Olá, seja bem-vindo ao canal História dos Videogames. Neste episódio, que tem como base a matéria publicada no blog oficial Tectoy no Brasil, vamos ver cinco portes exclusivos para o mercado brasileiro. Um ótimo trabalho feito pela Tectoy, que na época era uma empresa de brinquedos. Está preparado? Então, vamos lá! O SEGA Master System foi nos anos 1990, e ainda é, até os dias de hoje, um dos videogames mais populares no Brasil. E isso graças à parceria entre a SEGA e Tectoy, o que resultou em vários games lançados para os fãs brasileiros do aparelho, muitos deles exclusivos da Tectoy para o mercado nacional. Muitos hoje adultos ainda aguardam belas lembranças dos tempos de trocar ou locar os cartuchos de Master, chamados fitas de videogame dos mais conhecidos jogos como Alex Kidd, Castle of Illusion ou Jogos de Verão, o California Games. Mas alguns dos maiores sucessos do Master por aqui eram na verdade portes de jogos que tiveram seus títulos e personagens modificados para figuras bem conhecidas na época. Para conseguir isso, a Tectoy criou dentro da empresa um departamento secreto destinado exclusivamente ao desenvolvimento e adaptações de jogos, como mudanças nos sprites, ou traduções e até mesmo a criação de jogos a partir do zero. Esse departamento trabalhava inicialmente quase que às cegas, utilizando engenharia reversa e sem apoio em transferência de tecnologia da SEGA japonesa. Eles criaram softwares e aplicativos para debugar o game, passando para uma linguagem que facilitasse a localização dos códigos do texto. Esses textos não eram simples caracteres, eram imagens de letras desenhadas. Uma das dificuldades era trocar algumas das letras do alfabeto americano por letras e acentos que tinham no nosso alfabeto, como por exemplo o W por cedilha, ou o Y por A craseado. Mesmo com todos esses desafios, a Tectoy conseguiu fazer um ótimo trabalho em adaptações de jogos para o nosso mercado. Vamos ver agora cinco desses portes que se tornaram bem conhecidos pelos fãs do Master System no Brasil. A parceria entre a Tectoy e os estúdios Maurício de Souza se iniciou com o grande sucesso do brinquedo Estrelinha Mágica. Isso abriria as portas para a produção de um jogo estrelando uma certa baixinha e dentucinha bem conhecida dos quadrinhos pelo público brasileiro, Mônica. A ideia de se fazer o um jogo partiu da própria Tectoy, que levou a proposta para Maurício de Souza, que aceitou de imediato. O projeto era simples, ao invés de criar um título do zero, o que ia demandar mais tempo e trabalho, a empresa escolheu o jogo Golden Boy em Monsterland lançado em 1987 para o Master, e reprogramou alguns visuais e textos, tudo com a autorização da SEGA. E assim nasceu Mônica no Castelo do Dragão, lançado para o Master System em 1991. A mecânica do jogo é uma mistura de plataforma 2D com elementos de RPG, onde os jogadores controlam Mônica por 12 fases, cada uma recheada com monstros, itens e desafios próprios. E como todo bom RPG, conversar com os personagens não controláveis encontrados pelo caminho é algo essencial para obter informações valiosas sobre sua missão. Turma da Mônica em O Resgate O game Mônica no Castelo do Dragão, lançado em 1991, como uma adaptação do original Wonderboy em Monsterland, foi um sucesso. Mas os fãs sentiram falta de uma coisa a participação do resto da turma. Assim, para a sequência, a Tectoy teve como objetivo colocar mais personagens dentro do jogo, resultando em Turma da Mônica em O Resgate, lançado em 1993. Desta vez usando como base o jogo Wonderboy 3 The Dragon's Trap de 1989, Mônica é sequestrada pelo Capitão Feio e os seus amigos se alteram na missão de resgatá-la. O jogo é relativamente longo, mais de duas horas para quem já conhece e tempo maior para iniciantes. Apesar de não ser muito difícil, apresenta desafios na medida certa, com cenários extensos e labirintos para serem explorados com vários itens escondidos. 
Os gráficos e o visual do jogo original são muito bonitos e combinam perfeitamente com a turma da Mônica. E fechando o pacote temos uma trilha sonora bem empolgante que deixa a experiência ainda mais emocionante. Estão presentes como personagens jogáveis Chico Bento, Bidu, Cebolinha, Magali e Anjinho, cada um com suas habilidades, características e equipamentos. O Cascão aparece como vendedor nas lojas espalhadas pelo jogo e o Franjinha como médico nas salas de saúde, onde é possível recuperar energia. Chapolin vs Drácula – Um duelo assustador Chaves e Chapolin Colorado são dois personagens criados pelo mexicano Roberto Gomes Bolanios e super amados no Brasil, desde a sua estreia nos anos 80, fazendo deles duas escolhas perfeitas para um jogo nacional. A Tectoy escolheu o super-herói avermelhado, baseado em uma espécie de gafanhoto vermelho encontrado no México, conhecido como Chapolin, para estrelar o jogo Chapolin vs Drácula, um duelo assustador, lançado em 1993. Assim como os anteriores, o jogo é uma reprogramação gráfica e textual do jogo original Gust House, lançado originalmente em formato de cartão para o Master System, em 1986, e posteriormente em formato de cartucho, inclusive aqui no Brasil pela Tectoy. O game é desafiador, para vencer você vai precisar de toda a sua astúcia, ter seus movimentos friamente calculados e não deixar que os inimigos se aproveitem de sua nobreza. Geraldinho, personagem de tirinhas criado em 1985 pelo cartunista brasileiro Glauco Vilas Boas, é uma versão infantil do famoso Geraldão, publicado pelo mesmo autor no jornal Folha de São Paulo. O personagem original é um solteirão de 30 anos que mora com a mãe, com quem tem uma relação neurótica. Já Geraldinho é um garoto maluco por refrigerante, televisão e sorvete, que vive com seus amigos inseparáveis o cachorro Cachorrão e o Gato Tufinho, e que ganhou seu próprio jogo, em uma adaptação do título Ted Boy, lançado em 1985. Assuma o controle de Geraldinho e ajude o moleque travesso a combater os monstros com a sua pistola de raios. O botão 1 faz você pular, e uma pistola de raios especiais é disparada ao apertar o botão 2. Acertar os inimigos que saem de caixas transforma-os em itens que, quando coletados, somam pontos. Há também barricadas que podem ser destruídas atirando nelas algumas vezes, assim como as caixas com números que descem à medida que são atingidas, indicando quantos golpes são necessários até que quebre. Sapo Chulé vs Os Invasores do Brejo Sapo Chulé é um personagem criado pelo ilustrador Paulo José, inspirado na cantiga infantil O Sapo Não Lava o Pé. Um sapo que não tira o tênis por nada e que por isso tem chulé. Nosso amiguinho é um sapo boa vida, que ama seu tênis, adora treinar com gifu e pular na lagoa. Em 1995, estrelou o game Sapo Chulé vs Os Invasores do Brejo, uma reprogramação do jogo Psycho Fox, lançado em 1989 no Master System. O objetivo do Sapo Chulé é salvar a lagoa do tirano Sapo Boi, e seu exército de girinos, moscas gigantes e outros monstros, que além de escravizar seus habitantes, também raptou Ranzinha, namorado do nosso herói. Para salvar sua amada e deter um tirano cruel, o sapo chulé pediu a ajuda de Porco Pum, Rato Pulga e Tartafed, amigos inseparáveis que possuem fantásticas habilidades. Nesta batalha ele conta ainda com uma incrível arma, o tênis Boomerang, capaz de derrubar qualquer inimigo com seu chulé. Já conhecia esses cinco fantásticos portes adaptados para o público brasileiro? A Tectoy não mediu esforços para transformar games que poderiam passar despercebidos em território nacional, e que acabaram por se tornar sucessos e exemplos de uma boa administração e marketing. 
O que acha desses jogos e do trabalho da Tectoy nos anos 90? Deixe nos comentários e até o próximo!